que hace poco eh, venimos hablando de las tres causales y desde afuera se siente diferente. Desde afuera no se toca el corazón. Desde afuera se ve un crimen que le, que le indu, induzcan un aborto a una madre. Pero en este caso de Winifred se pudo evitar. Hoy fuera diferente lo que estuviéramos contando hoy aquí. Hoy estuviera Winifred con nosotros. Y hoy estuviera su hija Miranda con su mamá. Sentirlo desde adentro, perder un ser querido, duele. Y ver que nuestras leyes no apoyan la vida realmente. Las tres causales eh, por las que hemos estado luchando son tres excepciones en situaciones de fuerza mayor, en situaciones extremas, en que se puede ver involucrada una mujer en un, durante un embarazo. Y esas circunstancias son cuando corre peligro eh, 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 de vida, cuando corre riesgo eh, de muerte la mujer, un embarazo fuera del útero, fuera del centro, que sabemos que la mujer va a morir. En el caso de eh, un embarazo inviable, que no tenga posibilidad de sobrevivir fuera eh, de, de, del útero, eh, por ejemplo, una criatura que viene sin cerebro, que sabemos que va a morir inmediatamente, nazca si logran hacer o en caso de una violación e incesto. Ahora, ninguna de estas tres causales obliga a ninguna mujer. El artículo 317 del Código Penal actual, o sea, que está vigente desde 1884, dice que una mujer que procure eh, eh, un aborto eh, puede ser sometida a apenas de dos a cinco años de prisión. Las penas van subiendo según o sea, el personal médico, puede ser de 5 a 10 años. Y en caso de que la mujer muera en ese procedimiento, pues los médicos pueden ser sometidos a penas de 20 años, de hasta 20 años. Hay dos cosas, eh, jurídica y políticamente. Podemos plantear que el primer escenario jurídico eh, se dice que el, eh, hay inconstitucionalidad cuando no la hay. La Constitución plantea el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, la Convención Americana de Derechos Humanos interpreta esa, ese derecho fundamental a la vida de la manera que incluye, que puede excepcionalizar un derecho cuando se encuentra en peligro la vida de la madre, que es lo que se plantea con las tres causales. Eh, la mayoría de mujeres que... que, que que enfrentan este dilema, como dije al principio, son mujeres, por ejemplo, campesinas, mujeres trabajadoras del hogar, eh, 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 mujeres pobres que no tienen condiciones para ir a interrumpir un embarazo en condiciones seguras en una clínica, en condiciones seguras fuera del país, porque basta que tome un vuelo y vaya a Puerto Rico o que vaya a Miami. El país tiene más de 40 años siendo ese un procedimiento 
que se ejecuta cotidianamente. Y las muchachas sin recursos económicos continúan en, en mayor o en menor medida haciendo lo que hacían también hace 40 años, lanzándose de una escalera, colocándose una percha para poder eh, que se produzca el principio de aborto para poder ir entonces a un hospital para que la atiendan. Hemos sabido de casos, de muchísimos casos de mujeres que han tenido pérdidas, o sea, abortos espontáneos, y cuando van a los servicios clínicos privados y públicos, son maltratadas, eh, los médicos y el personal eh, la maltrata porque se asume que es un, un, un aborto voluntario, un aborto provocado. Otras mujeres jóvenes que, que han perdido la vida, porque los médicos en los hospitales, en los centros de salud, tienen mucho miedo a desembarazarla. Y ya cuando esperan lo último, ya han muerto tanto ella como su criatura. que me motivaba, porque esa es la verdad. Tenía, tengo a mi madre, gracias a Dios, muy buena, y tengo mi familia, pero mi hija era mi objetivo. Perdí mi hija, perdí mi vida, perdí todo. Me empoderé. ¿Por qué me empoderé? Porque yo dije, no voy a, de, a quedarme de brazos cruzados. No importa que la sociedad me discrimine. No me importa que digan que yo quiero aborto. No me importa que digan que yo fui una mala madre. Hay miles y miles de rosas. Y dije que mientras vida tenga, porque vida no tengo, ya tenga valor, voy a luchar. Y mi niña era muy inteligente, muy contenta. Mi niña no tenía enemigos porque mi niña, todo, todo lo de ella era reírse. Mi niña le gustaba mucho eh, cantar. Y, eh, mi hija era muy contenta, de verdad que sí. Pero imagínense, el destino y la, la falta de, de ayuda, pedí mi niña. Mi princesa, esa era mi princesa. Yo la llevé por esas fiebres altas. No, no, para mí ya no tenía otro tipo de, de problema de salud. Y allá en ese mismo instante me la consultan y me dicen que ella tiene, eh, que la van a ingresar la niña. Pero no me dicen que ella tiene, me la van a ingresar. Ya casi en la noche me dicen la niña tiene una, un embarazo de pocas semanas, sí, y me dicen que la, eh, que la va a ingresar y la ingresan y digo, pero esa fiebre y esos dolores son de un embarazo, eso no puede ser. Eh, no, porque estamos analizando, ya tiene un problema en la sangre, no sabemos qué es, y digo yo, pero si ella tiene un problema en la sangre, de una vez yo actué, dije, ese embarazo no puede estar ahí. Bueno, mi niña padecía de falsemia, a los 19 años salió embarazada, su embarazo era de seis meses y algo, casi siete meses. Los doctores nunca me explicaron que mi hija podía perder la vida por su embarazo. Y a mí nunca me dijeron, su hija tiene una leucemia, hay que interrumpir el embarazo, hay que poner el tratamiento, nunca. Donde ellos saben lo que es una leucemia con un embarazo de un mes, ¿Qué había que hacer? Cuando le llevo los resultados, le dije, quiero una copia de esos resultados y me lo negaron. Quiero una copia del expediente de mi hija, me lo negaron. Porque vi tantas mentiras, tantas mentiras que ya no podía, ya no estaba confiando en ellos porque ellos sabían lo que mi hija tenía y no me lo decían. Yo le decía, ¿qué ustedes van a hacer? Porque la niña tiene un embarazo y entonces si ella tiene una leucemia, no le vamos a poner tratamiento porque hay que ponerle tratamiento y no me tocaron nunca el tema del embarazo. No me tocaron, no, eso, no sé, no, ese embarazo está bien, muy bien, todo el tiempo bien, todo el tiempo bien, sabiendo yo que nunca, nunca estuvo bien, nunca estuvo bien. Ya el día que cumplió 20, 
eh, me, le, me hizo una crisis de un dolor en un pie y en el estómago. Me la internaron, de ahí me la mandaron a intensivo. En intensivo solamente me pedían medicamento y sangre, medicamento y sangre. Nunca se, se reunieron conmigo y mi esposo a explicarnos qué podía suceder o qué podíamos hacer, qué alternativa podíamos tomar con ella. Y es porque yo le voy a decir la verdad, si ellos se reúnen conmigo y me dicen que mi niña hay que practicarle un aborto, yo me había hecho responsable. Como madre yo me he hecho responsable y que mi hija estuviera conmigo. Nunca me dijeron el riesgo que ella corría con ese embarazo. Solamente se indignaron, le voy a decir la verdad, los médicos de aquí solamente se indignaron en el niño, en el que el niño está bien, que el niño está bien, nunca se indignaron en mi hija. Nunca le pusieron atención que la que se me estaba acabando era ella. Porque el niño eh, murió ya cuando le dieron los, los infartos a ella. Toda la porquería del mundo me le daban a la niña para cuidar el embarazo, porque mi hija con 16 años no existía para ellos. Mi hija con 16 años para ellos no valía. No valía nada. Ni yo ni nada de lo que nosotros hacíamos valía para ellos. Simplemente el embarazo de, 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 de un mes. Yo le decía a Dios, Nelly, me va a dejar sola, me va a dar otro dolor como me dijo tu hermano. Ella me decía, mami, tú vas a ser fuerte. No se sintió bien porque era muy niña. Ella, ella tenía esperanza de vivir, ella quería vivir. Ellos, ellos, ellos le eh, tenían hasta un psicólogo ahí, una psicóloga ahí, para la niña, para, para, para obligarla a que ella, a, no sé, para que ella misma se olvide de su salón y piense en algo, porque eso es la, esa es la palabra, algo. Para mí eso es algo. Eso es algo que ella tiene ahí adentro, mi amor. Porque todavía no podíamos decir que era un niño, ni un bebé, ni nada. Porque si yo había tenido dinero, yo la había podido sacar del hospital y yo le estoy segura que mi hija la habían salvado, porque por mi dinero la habían salvado. Yo estuve afuera ahí todo el tiempo, ahí, y yo con mi hija ahí, tirada ahí. Y vienen y me dicen, venga. Eh, porque la niña, digo yo, ay, mi hija se mejoró, gracias a Dios. Yo dije, yo dije, oh, mi hija se mejoró. Mi hija es fuerte, yo fui mi hija es fuerte. Y mi hija estaba muerta desde el día antes, la noche antes. Cuando mi hija fallece, yo dije, quiero la autopsia de mi hija, porque mi hija me la mataron. A mi hija me la destruyeron. ¿Y sabes qué me dijeron? En mi propia cara me dijo una doctora, no, eso no es posible. ¿Tú, tú sabes de qué tu hija murió? Digo, yo, usted se equivocó, mi hija, mi, yo no sé de qué murió. Quiero que me le analicen la autopsia a, a mi niña. Si esas tres causales hubieran estado cuando mi hija estaba, hoy oh, yo se lo aseguro a ellos que si no, que mi hija hubiera estado, mi hija hubiera tenido 24 años, Hubiera tenido más hijos, yo la hubiera tenido a ella. Mire, yo espero que nos ayuden y que, que nos apoyen en eso, porque yo eso lo veo muy bien, porque si la tres causales había estado, mi niña estuviera viva, mi niña estuviera conmigo aquí en mi casa. A todas las mujeres, a todas esas niñas y adolescentes, madres, que vean lo que yo estoy pasando, que se empoderen, que se empoderen y vean lo que yo estoy pasando, lo que yo vivo y lo que viví. Que no se queden dormidas, que salgan, que salgan y comenten lo que ellas sientan, que se lo comenten a alguien y lo que vean, que no se queden ahí. Yo creo que la no inclusión de las tres causales en el Código Penal obviamente viene por presión de la Iglesia. 
y una presión que ha llegado a niveles extremos como nunca se habían producido, como es ir directamente a donde esos legisladores a decirle en sus propias comunidades que sí aprueban en el Código Penal eh, su feligresía, la membresía va a estar en contra y va a votarles en contra. Y los políticos que viven fundamentalmente de, del voto eh, asumen una actitud de repliegue eh, con relación a posiciones que ya habían tomado, porque en el caso dominicano era voz populi que hay mayoría para aprobar las tres causales. Yo creo que no toda la iglesia piensa igual, porque hay muchas eh, curas y muchas religiosas y también de otras denominaciones que pueden entender que en situaciones de excepción es no solamente necesario, sino vital el que se pueda tomar una decisión a favor de la vida. He sabido que en la Biblia per se no se habla del aborto. O sea, no está prohibido, no está contenido en la Biblia como tal, como texto. Sí hay doctrina, doctrina que habla sobre el aborto. Más esta doctrina no lo condena. Lo que pasa es que la doctrina es eh, palabra papal, la manejan las jerarquías de, de las iglesias, los que están en la cúpula, los que están arriba, los que pueden estudiar y quienes interpretan lo que dice la doctrina y a la feligresía, entonces le llevan el mensaje. Yo, yo soy una persona católica, creyente, militante, y no veo ninguna contradicción entre la fe que yo profeso y la defensa de la vida, de la salud, de la dignidad y de la integridad de las mujeres en condiciones de excepcionalidad. Porque las mujeres católicas también abortan y las personas que tienen otras eh, preferencias sexuales también tienen creencias y también sienten que Dios les dio esos dones y que si Dios permitió que sintieran lo que sienten, no está mal. En el nombre del Padre, En el estado que, que ella llegó hasta los seis meses, ella sabía todo lo que pasaba y, y en varias ocasiones expresó que, que ella no era que no quería a su bebé, ella amaba a su bebé, ella quería a su bebé, pero que ella estaba consciente con todo el dolor, que ya ella lo había llorado, que estaba consciente que no se iba a desarrollar, ella lo sabía. Al principio todo, todo comenzó muy, muy bien y después de los ocho meses se, compl se complicó todo. Después dijeron que tenía problemas y cosas así, que tenía problemas respiratorios y que le faltaban las manitas y cosas así. Bien. Mami le dijo a ellos que si podían hacerme la cesárea, porque ella como el niño no tenía solución, ¿verdad? ¿verdad? Que, ¿verdad que no? Ellos le, dijeron que, ellos le dijeron que no, que tenía que esperar ahí nueve, nueve meses obligados para poder hacerme la cesárea. Bueno, desde el principio que nos enteramos que ella estaba embarazada, que fue el, en el mes 2, segundo mes de embarazo, que me enteramos, eh, ya había complicaciones. Eh, buscamos ayuda de, de diferentes médicos, igual todos nos decían lo mismo. Eh, hay que esperar. Hay que esperar que eh, sea expulsado por el cuerpo o que, o que sucediera naturalmente, porque por motivo de que es ilegal el aborto, no se podía hacer nada. Entonces, transcurrieron seis meses en el proceso de todas las semanas, exámenes, diferentes tipos de, de, pruebas. De, de pruebas, y todas arrojaban lo mismo. Tenía problema el feto y, y amenazaba su vida. Luego de, de esos seis meses, eh, pasó lo que esperábamos y fue que eh, el feto murió dentro de ella. Eh, igual, no se pudo hacer nada, solamente esperar y sucedió lo que, lo que pasó, murió. Su, su embarazo empezó todo bien, su embarazo, desde lo, todo bien, hasta los ocho meses, todo bien, hasta que un día le dio un dolor, la llamó al médico, y cuando llamó al médico, el médico dijo que, 
que algo no estaba bien, ya a los ocho meses de embarazo, que ya estaba todo bien, todo para nacer el niño. Y cuando me dice doctor que algo no estaba bien, me dará una sonografía a ella. Entonces, ahí se descubrió que el niño venía con muchos problemas, venía sin piecito, sin manita, el labio liperino, tenía muchas deformaciones, bebé. Entonces yo le dije a la doctora, doctora, entonces, ¿qué se puede hacer? Dice, no, no se puede hacer nada porque ya no hay vida. Yo dije, doctora, entonces, pero si no hay vida, ya hagamos, hagamos la cesárea a la niña de una vez, porque la niña se está deteriorando cada día más, porque ya no comía, ya ella estaba muy, ya, cada día más para atrás, más para atrás, más para atrás, que ella estaba ya, estaba, no comía nada, nada no tomaba agua y un dolor y un dolor. Él me la dejaron hasta los nueve meses para hacerle la cesárea. Cuando después que el, el feto muriera, ellos sí podían intervenir pero ya era demasiado tarde, ya tenía seis meses sufriendo con muchos dolores y eso también provocó otras complicaciones. Cuando le iba a hacer la cesárea, a mi hija hasta la sangre, todos no tenían sangre, no tenían nada ya. Sí, yo, yo duró tres días en intensivo, grave, estaba muy mal. O sea, para mí eso es una negligencia médica. Es como médico no descubre de un principio que algunos que eso no estaba bien, que no se veía bien. A ella se informó del tema ella estaba buscando viajar a Cuba, porque en Cuba sí es legal el aborto, pero en eso eh, el proceso, o sea, hacer todos los trámites, eh, se le dificultó bastante. Y esperaba, tenía la esperanza siempre de que, bueno, iba a ser algo natural, como los médicos le, le decían, le aconsejaban. Un proceso muy fuerte fue. Porque ya cuando le hicieron la cesárea, me la hicieron porque ya se puso mal, le dieron los dolores hasta los 8 centímetros. O sea que me la dejaron poner ya al, al peor estado. Yo quería hasta morirme de todo, de todo después de eso. Ella eh, le dieron de alta y la dejé con ella, tiene una anemia crónica, pues una anemia crónica, estaba muy mal de salud. Yo la dejé conmigo aquí en la casa. Ella duró conmigo como tres meses aquí. Yo dormía con ella en su cama porque ella se despertaba y tenía mucha. se soñaba con el bebé, muchas cosas, me decía muy, muy mal. O sea, fue algo muy triste. Sí, ella presentaba dos de las tres. O sea, que si en este, mom si en este momento eh, eh, hubiesen sido aprobadas, Winifred estuviera con vida. Entonces ya si bebé no tiene vida, ya se la vamos a cuidar a la mamá. Vamos a darle vida a la mamá, que también tiene a dos niños más que atender. Y por qué luchar en la vida también. Lo que nos ha motivado es ese dolor, esa pérdida, es, es saber que... que se está cometiendo un error, que, que están actuando desde la ignorancia, que, que no están entendiendo el mensaje. Esto es, esto es una vida que queremos, esto es una, una decisión eh, analizada, eh, no es algo a lo loco, es un diagnóstico, es, es ver que una chica eh, tiene 25 años y que se pudo salvar su vida. Es, es este lo que nosotros lo que nosotros nos ha motivado es concientizar para que a otra chica también no le pase porque hoy es a nosotros Siempre me gusta referirme al eslogan latinoamericano que habla de eh, educación sexual para decidir, eh, a, eh, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. O sea, es una, una tripleta, son tres patas de una misma estrategia que busca que las mujeres y las niñas tengan garantía de sus derechos y de su salud, porque al final es, es eso, sus derechos y su salud. La sociedad dominicana tradicionalmente ha querido negar la necesidad que existe de la educación sexual como un medio para garantizar que los adolescentes, varones y hembras, puedan tener control del ejercicio de su propia sexualidad y que ese control se dé sobre la base de información y conocimiento. Los niños, eh, esa, la educación sexual que están recibiendo fundamentalmente es la que está en las redes sociales, 
donde sabemos que prima la pornografía, esa es la fuente de información que están teniendo porque eso es lo que está disponible. Es un sinsentido querer eliminar o reducir el matrimonio infantil, el matrimonio, bueno, el matrimonio infantil, pero también el embarazo en adolescente si no se pasa primero por una implementación fuerte de la educación sexual integral en los centros públicos y en los privados. No hay ninguna política clara sobre cómo eh, llevar anticonceptivo a esos jóvenes y evitar embarazo en adolescentes, que es lo ideal. Entonces, ni proveen anticonceptivo y también está penalizado totalmente el aborto en el, en la, en el Código Penal. Lo que se transmite como educación sexual deja mucho que desear porque básicamente se reduce a llamar a los y las adolescentes a que no tengan sexo y que lo pospongan hasta que eh, formen una pareja. Y eh, tampoco hay protocolos entonces ni en el sector justicia ni en el, en el sector salud para atender casos de niñas embarazadas, por ejemplo, niñas tan pequeñas como de 10, 11, 12 años, que sabemos que hay una hay un impacto en su salud porque su cuerpo no está listo para un embarazo eh, y también hay impacto pues entonces en su salud, en su salud física, mental, eh, emocional y hay un componente de justicia que es importante por, porque implica pues una, una violación sexual cuyo agresor hay que pues someter a la justicia. Bueno, la, la experiencia que hemos tenido en el núcleo claramente evidencian que Primero, la, los casos de incesto que han llevado esos embarazos a, tu, a su término, como el caso de una joven que su padre la embarazó y tuvo que, que tener ese, ese producto, eh, su vida ahora, eh, ella lo define como realmente eh, que ha tronchado sus, sus expectativas de vida. O sea, y también a nivel emocional. Eh, también el, el, el niño eh, es un niño que, que tiene problemas cognitivos, que los hemos tratado en terapia porque no avanza en la escuela. O sea, las la consecuencias tanto para ella como para su hijo eh, no son buenas. Donde hay mayor discusión es la de eh, violencia sexual porque pues, se alega, bueno, pero esa vida no tiene por qué sufrir la consecuencia del acto del, del agresor. Entonces se mira en función de la vida por nacer, pero no se mira en función de la vida de la persona que ha sido afectada por una violación sexual, un evento increíblemente traumático eh, y que entonces está embarazada. Quisiera que se aprobaran las tres causales porque yo siento como que es una necesidad. Así ya esos temas no serían tanto como un tabú. Y tú puedes por lo menos sentirte libre porque una violación es algo que te marca la vida en realidad. Eso tú lo llevas hasta, hasta el día que tú te mueras. No es que yo venga y tenga algo con alguien porque ya me dio la gana, quiero hacerme un aborto, no. Pero cuando es cosa así, algo traumante, cuando es una violación, cuando una violación tan mal y tan fuerte, y cuando todo el tiempo lo que han abusado de ti, pues ya no tomar conciencia, y claro que sí. A la edad de 14 años, yo fui abusada sexualmente por una persona cercana a la familia. Yo en ese entonces conocía lo, la gravedad del asunto, yo sabía que me estaba pasando algo que no era normal, pero eh, no tenía la, la experiencia de entender en ese momento qué tan grave era el asunto. Le doy gracias a mi familia que me apoyaron desde el primer momento. Se enteraron luego que yo estaba embarazada. Por la edad que tenía y por la inexperiencia, mis padres decidieron realizarme un aborto. Se le hizo un poquito más fácil porque yo tenía una persona llegada que era enfermera y me lo realizaron pero donde estaba el peligro era que no podía asistir a una clínica porque estaba prohibido. Tenían que darme cosas caseras para hacerme como una limpieza, pero corría el riesgo de que me quedara algo y me pudiera provocar la muerte. Cuando yo me casé, la primera vez, que me tuve que casar porque ya no aguantaba pasar hambre en la calle, me casé con un chico y el chico aprovechaba que era mi inocencia 
y cobraba dinero para que los hombres me, util, me utilizaran. A raíz de eso, yo salí embarazada. Como yo era una niña y él no podía llevarme a un médico, lo que hizo fue que me la sacó a golpe. Cuando no pudo, cuando no le bastó de darme medicamento por su propia vía, me la sacó a golpe, me hicieron una cesárea. Después me voy a donde mi familia porque llevo una niña en brazo. También me saca mi familia de la casa porque la niña lloraba. Tuve que entregar a mi niña. Tuvieron que tratarme con un psicólogo, me llevaron a un psicólogo, porque es lo que te digo, yo era muy inocente, pero sí me lo encontraba extraño. Yo era como que estaba en un cuerpo ajeno con otra mentalidad. Eh, me trataron, eh, salí adelante porque mi familia me ayudó mucho, como te decía, pero no en todos los casos es así. Hay varias personas que se suicidan cuando le ocurre algo así, porque no tienen el apoyo de una familia. Conozco a una chica, me lleva a su casa porque le da pena conmigo, porque me ve que yo amanezco en la calle. Ella hacía lo mismo, ya que yo le había contado mi historia. Me manda un mandado. Cuando me manda el mandado, lo que me manda es hombre atrás. Y no quisiera saber todo lo que esos hombres me hicieron. Cuando regreso a la casa al otro día, ya la chica está un poco tal. Cuando yo me doy cuenta, yo estoy embarazada. Instantáneamente fui a quitarme la vida. Y me tiré por el canal de sin fuego. Un hombre me sacó, me salvó la vida. Me orientaron. Como él me lleva a su casa, donde su señora, la señora no haya que hacer conmigo sin saber si tengo una enfermedad venérea o tengo sida, lo que hace que me hacen un estudio, salgo en un embarazo. Y ella, con la pena tan grande conmigo, no puede llevarme a un, a un centro porque la pueden meter presa. No pueden hacerme un aborto legal porque no está legalizado, a pesar de la, del trauma tan grande que tenía fue lo que me había sucedido. Ella tuvo que hacerme un aborto con, con té y con patilla. Si me llevaba a un médico, la podían dejar presa a ella también, porque yo era menor de edad, una. Otra, no, ella no era mi familia. Y no tanto eso, se estaba haciendo un aborto. Que aquí no es legal, que sí pusiera, pudiera legalizarlo cuando son cosas así. Somos mujeres, pero no tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que siento un momento es necesario, porque no es porque queremos, es porque es necesario, porque imagínate tú con un niño que te recuerde que te abusaron y a veces te maltrataron, hay que la matan y todo, hasta estando embarazada, tú ves? entonces es importante que se tome conciencia y se aprueben las tres causales. Bueno, cambiaría mucho. Porque, por ejemplo, el agresor pagaría por lo, que, por lo que hizo, porque fue un daño que me hizo. Aunque en ese momento yo no sabía, pero todavía yo tengo la secuela de ese momento. En realidad, porque ya yo entiendo lo que es. Ahora yo veo muchos casos que yo me siento identificada. Tú sabes, y quizás siento más dolor por lo que le pasa a esa persona, porque sí están conscientes de lo que han pasado. Y a veces tienen que tener un niño obligatorio. Sin, sin saber si tienen para darle comida a ese niño, porque no es solo el no tenerlo, sino cómo tú vas a sacar adelante a un niño, que a veces tú no puedes salir adelante eh, eh, en cierto momento por tus medios, que será con una criatura. Imagínate la situación. Que tengo que beber medicamentos desde el proceso, que tengo que todos los días de mi vida tengo que beber medicamentos para mantenerme normal, porque si... Ahora mismo yo tengo un poco de depresión porque ya me pongo a cogiar cosas así. Ay, soy yo la que llevo mi sufrimiento y quizá mis hijos o alguien que me quiera, pero como ellos no, quizás no le ha pasado nada de eso porque ellos viven a la nube y nosotros somos los de abajo, es que nosotros somos insignificantes entre la sociedad. La masa pobre es insignificante. Si yo hubiera tenido dinero, yo me paro allí, no me hacen un aborto, no, me ponen princesa. Pero como yo no soy nadie, no tengo nada. Sí, es una diferencia de estilo en la tierra porque, por ejemplo, una persona con dinero puede encontrar quien se lo haga. Tú sabes, quizás, no, no te puedo decir literalmente, pero la persona que no tenemos recursos, todo se nos hace más difícil. Podemos hasta morir. ¿Tú entiendes? Entonces, es, de, es demasiada diferencia, hay mucha discriminación también. Y más con nosotros las mujeres. Que piensen más en lo que uno pasa como mujer, como ser humano. 
y que si amerita que necesite que le hagan su aborto, bueno, que se lo, que se lo hagan. Porque habemos personas que sí lo necesitan, eso sí ha necesitado mucho. Y hay, no, nada más no yo, nada más no yo, somos muchos. Y eso ocurre mucho en barrios como lo que yo vivo. Que uno no pide quizá vivir ahí, pero qué imagínate. Que este cuerpo es territorio de libertad y crecimiento. Mañana, amaneciendo, seremos miles. Y haremos de esta isla un campamento a cielo abierto. Irreversible el tiempo de la justicia, la acción a la que le ha llegado el momento. Las causales van, las causales son, las causales ya fueron. Este año ha sido paradigmático en esta lucha eh, por los derechos sexuales, derechos reproductivos y sobre todo por eh, la lucha eh, por las tres causales. Esta lucha de las tres causales eh, lleva eh, 20 años y eh, este año eh, ha sido eh, un, un momento crucial por varios factores. Primero, porque esta lucha sale del terreno y del espacio del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y se convierte en una gran lucha social. Y además, esta ha sido una lucha que además de ser eh, de una gran integración intergeneracional, también de diferentes clases sociales. Ya en el 2020, que es donde como que el punto de inflexión que identificamos ahora, es donde más nos, nos llama la atención a, a las activistas y a las juristas también, porque quien somete al Código Penal es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que apoya las causales. Sin embargo, la presenta en esta ocasión sin las causales. Y ahí es donde pues, comienza todo el debate de que no puede haber un Código Penal sin las causales. Hasta el momento estamos con un código penal, con un informe de código penal que rechazó la inclusión de las tres causales y por eso se instauró un campamento eh, que quizás ha sido el escenario político eh, más activo de los últimos años de las mujeres dominicanas sobre el tema de las tres causales y el aborto en República Dominicana. Hicimos una reunión urgente, la Organización Feminista de Mujeres, eh, que decidimos hacer un campamento para hacer visible nuestra postura, pero nos fijamos frente a, al Palacio Nacional, que es donde sabemos que en, en nuestro país se toman las decisiones, porque este es un país muy de presidencialista, y nosotras duramos 73 días de lucha y resistencia acampando frente al Palacio. Mira, yo creo que hay un antes y un después en cuanto al despertar de la sociedad dominicana. Yo creo que mucha gente que estaba de acuerdo con, con estas causales, pero no se atrevía un poquito porque tenía miedo a la sanción social, pero ahora mucha gente dio el frente. Y veo mucha gente del gobierno, mucha gente de la oposición, que también están dando el frente. Yo creo que las marchas, el campamento, ha hecho que la gente tome conciencia. La sociedad dominicana ha dicho que está a favor de las causales. Más del 70% están a favor de las tres causales. Y cuando decidimos hacer esa gran marcha, es para visibilizar, para que el gobierno vea que la sociedad dominicana estaba dispuesta a marchar, que estaba dispuesta a tomar la calle, para que sea visibilizada nuestra demanda y que esperábamos un aproximado de 8 mil personas y tuvimos más de 12.000 personas. Hemos visto un, ap un apoyo enorme. Eh, creo que nunca, nunca había pasado algo similar. O sea, nunca había pasado que durante tanto tiempo las causales, se hablara de, se hablara de aborto en, en primeras planas de periódicos que salieran en noticieros todos los días. O sea. Y yo creo que una de las experiencias que ha dejado el campamento y todo este proceso de lucha es que la juventud se incorpore a estos procesos para la desconstrucción pero que las mujeres eh, diversas hayamos tenido como ese liderazgo en ese, en ese espacio. Que las migrantes, las campesinas, las del barrio, las de la ciudad, las de, la de recursos, las que no tienen, las que no tenemos, estemos a una sola voz.
que las causales deben de estar por nuestra vida. Y porque es lo mínimo para nosotras poder decidir. Y es lo mínimo para tener un país justo. Y es lo mínimo para que República Dominicana pueda subir un escalón a países que garantizan derechos. Yo estoy confiada en que el momento eh, se acerca, en que estamos a punto de lograrlo, en que nosotras, esta es una lucha que la vamos eh, eh, a arrancar en la calle. Y es una lucha que la vamos a construir en la calle, con las jóvenes, con los jóvenes, con las mujeres del campo, con las mujeres trabajadoras, con los hombres eh, eh, solidarios y comprometidos eh, con los derechos de las mujeres. Pero lo vamos a lograr, porque eh, la, la historia es indetenible. El curso de la historia eh, eh, no lo detiene nadie. Que están en el Congreso, que ahora andan de la 